Si te gusta este episodio de La Corneta Extendida, recuerda que hay muchos más ya disponibles en Amazon Music. Lo único que tienes que hacer es descargar la app. ¡Es gratis! Nos escuchamos por allá. Este podcast contiene lenguaje explícito y está dirigido a un público adulto. El mensaje puede considerarse vulgar y ofensivo. Recomendamos discreción. Bueno, nosotros somos eh, emisarios del pasado, venimos de los 60, en donde sí. se hablaba de la homosexualidad muy, de una manera muy diferente a como se habla ah. el día de hoy. ¿Cómo les decían? ¿Raritos? Este, y, trucos, les decía. Otitos. por ahí. Exacto. En fin, no, no existía el término diversidad, simple y sencillamente todo estaba mal visto, ¿no? Velado. Eh, se utilizaba como una, como una forma de insulto sí. y demás. Y yo la, la, la primera influencia que tuve de empezar a ser tolerante hacia la gente de la diversidad vino de un disco que tenía José Ramón en su sí. casa, de, una, de un güey australiano, una canción enorme que me parecía buenísima, que cantaba el güey... Sing, sing if you're glad if, to be gay. Sing, sing if you're glad to be gay. De hecho, Canta, en un disco ahí te va... Si, si estás acuerdo. feliz de ser gay. Se llamaba The Secret Policeman's Ball y era un, un disco en donde colaboraban varios de mis héroes del rock and roll, entre ellos Pete Townsend de The Who. Sí, este, y era un disco que yo compré por recomendación de, de una amistad que me dijo, oye, pues óyete este disco y, y vas a aprender varias cosas. Y entre ellas, igual que Eduardo, encontré mi, mi despertar al bueno y por qué estamos maltratando tanto a otras personas que no me han hecho a mí absolutamente nada. Y era yo pues un chamaco pues, idealista de... 15 o 16 años, que yo quería que todo el mundo Educado la pasara en la bien, pues. Como todos en esos Por, entonces. Sí, porque en mi casa y en la casa de Eduardo y en la casa de todos de nuestra edad era una cuestión de la cual no se hablaba o se hablaba mal. Y ese disco a mí, por ejemplo, me causó problemas con mi papá. Me dijo, ¿y este disco qué, güey? Pues qué de qué. A mí yo me creo que está bien. Sí. Enormemente, porque yo venía de, de donde se hablaba de, ay, es, es mariconcito, ¿no? Y, y esas cosas así con, con un. Como con, con cierto cariño de las tías, pero sí con, con, con una mirada peyorativa, ¿no? Al, al, al decirlo. Hasta que escuché esa canción de Canta si estás contento de ser gay. Y además, Ahí se empezó a abrir mi tolerancia. Y además el asunto de, de la homosexualidad, para, eh, para mí, o lo que yo percibía era nada más los hombres homosexuales, pero ni hablar de las mujeres homosexuales, ni hablar de, de hombres que se vistieran de mujeres, ni hablar de... Digo, lo oía la yo en canciones, ¿no? La güey. Ni hablar de esas cosas. Eso, eso Ahí estaba, pero era una, una cosa casi fantástica, ¿no? Que no existía en ningún lado, porque ninguna persona homosexual se asumía ni, ni, ni se dejaba ver como homosexual. O sea, vela, Todo el mundo vivía en el Sí. Quien, se, quien se atrevía, bueno, era este, una loca descarada y esas no, cosas que sucedían y, y, en, en aquellos Profesionalmente, entonces. o sea, te quedabas sin trabajo, este, o sea, una persona no podía decir que era homosexual porque su vida era trastocada, si no de plano echada a perder, ¿no? Pero bueno, eso agraciadamente ha cambiado y siendo emisarios del pasado, también tenemos aliados y aliadas del pasado. Eh, ustedes saben que tenemos una sección gay en el programa y el día de hoy no, no, con un gran placer recibimos a una gran amiga con la cual trabajamos ya hace algunos años y que está con nosotros eh, para hablar precisamente del orgullo gay y ella es... Ella es una de las personas que más risa me dan en la Sin vida. Sin duda. Es una de también. las personas más divertidas que conozco. La admiro, respeto profundamente. Bienvenida a la corneta extendida, Alejandra Bogue. ¡Híjole, qué! Me encanta. Qué recibimiento más heterosexual y buga. No puede haber algo más. ¡Oh, no, qué la chingada! No, mis amores. ¿Saben qué? Agradezco mucho. Porque literalmente, gracias por invitarme, yo creo en la verdadera diversidad. Esto uh -huh. es, no tenemos que estar enca encasillados en guetos, a mí me gustaría que realmente no nada más el mes de junio fuera del Pride, sino que de los todos los meses, los 365 días del año, porque así existes, ¿no? Estoy de acuerdo y ¿sabes acuerdo? qué, eh, Ale? Eh, el, el, el gusto de tenerte aquí, eh, yo también voy a, voy a explicar cómo te conocí en un canal de televisión en Telehit, en donde a mí me presentaron a Alejandra Bogue, y Alejandra Bogue pues era una, una mujer muy peculiar que era una mujer trans, era una mujer como yo nunca había visto en mi vida. Muy guapa, yo, muy una atractiva, muy, guapa, y muy evidentemente, femenina. Yo tuve que tomar una decisión y dije, a ver, voy a hacer una excepción en mi trato a esta mujer 
No, porque sería... O sea, yo me sentiría mal, estaría haciendo algo eh, con lo que no he estado de acuerdo nunca desde, desde chavo. Y entonces Alejandra eh, automáticamente fue igual que cualquier otra mujer para mí. Y así la traté y así la gocé y la disfruté durante muchos años que trabajamos juntos. Pero tuve que tomar esa decisión. Porque incluso en aquellos entonces, hace veintitantos años, pues la cosa no estaba tan abierta como hoy, Alejandra. No. Eh, corrígeme si estoy mal. No, y fíjate que es bastante interesante lo que estás diciendo porque ahora que tú de tu boca sale corazón, eh, uh -huh. realmente no es algo <risa> eh, de verdad pues yo como recuerdo me acuerdo que, que andaban unas chicas colaborando contigo que evidentemente sí, sí. siempre siempre tengo química con las mujeres inmediata uh -huh. y, y de pronto yo sabía que, que el conductor con el que iba yo a trabajar pues era muy hetero muy no sabía cómo pues se, se nota corazón hay cosas que se respiran aunque no estés entonces dije bueno tengo que ser cautelosa y ser yo misma porque tampoco me voy a poner en una postura de fingir yo nunca le pedí permiso a nadie para ser quien soy Correcto. realmente eh, nunca las palabras eh, eh, transexual heterosexual o homosexual, bisexual, no las he cargado como, pues, como la piedra del pípila, la verdad, y mucho menos mi transexualidad, digo, dirán, uh -huh. esta qué cómoda, pero, pues, es que no, no, no lo voy pensando, me acuerdo de mi transexualidad cada que voy al baño, o cada que me meto a bañar, pero, ya, pero, nada, pero más. No, nada más, pero nada más, porque no, no, no es algo que, que me abrume, eh, particularmente te, me gustaría decirte que todo mundo ha bailado en la misma fiesta, no, no es así, pero, pero sí Siempre me he buscado el lugar. Eh, por ejemplo, en esos momentos que nos conocimos hace veintitantos años, pues yo no traía en mente la consigna LGBT, ni los mm. colores, ni la bandera, ni nada. Yo era una persona que estaba ávida de hacer cosas en los medios, en la, en la televisión, porque además ustedes bien saben que íbamos gratis, ¿no? Sí. Eh, íbamos época, gratis. Eh. Eh, las era Memo del Bosque. Ay, bueno, yo, no. Lo dije o lo tuiteé. Era el lo... pinche Memo del Bosque, ¿no es cierto? Oye, hace dije. algunos años que ya no hacemos eso. Eso, no, no, pues ya no, corazón, no, yo, eh, pero lo dije o lo tuiteé, pero bueno, entonces eh, eh, era de gorra el asunto, y, pero yo, eh. sí entre, yo sí tuve plaza de diseñadora, de, no, de coordinadora de vestuario, okay. entonces ah, imagínate, sí sí, conseguirle es cierto, ropa, sí, consíguele sí, ropa le estaca, corazón, y que algo con, 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 no se me vaya a ver muy de pluma o algo, porque Ajá. luego ya ves que creen que una quiere adoctrinarlos, ay, ni que tuvieran tanta suerte, dije, no, <risa> Dije, no. Ahorita vamos a ir a esos temas, ¿eh? También. Ajá. Sí, y, y, y fue padrísimo porque creo que hicimos, pues como dices, agradezco que te hayas dado esa licencia, corazón, porque siento una profunda admiración por ti desde hace muchos años, por el y trabajo, por, ti, por la chamba, por Mira, todo. Lo, lo que acabas de decir me parece muy interesante. Tú no eras una, una banderada, no eras una representante, no, no eras una activista. Tú nada no. más eras tú. Punto y final. así te conocí, nada más como un individuo muy, o sea, peculiar, una mujer muy peculiar. Súper vanguardista, pero que no andabas por ahí este, regañando gente ni diciendo mm. es que esto sí y aquel no. no. Tú nada más eras tú y a mí eso me parecía una cuestión admirable de, de, de manera que no te puedo ni expresar con palabras. Yo decía, bueno, qué valentía la de esta mujer, qué valentía la de Ale. Y, y que bueno, por ejemplo, eh, en el caso de, de Fer, pues eh, pues siempre fue cálida y eh, él, con él ahora sí que me acuerdo que primero estaba la loma Ron y me dijo, ellos déjalos que se vistan como se les dé la gana. Sí. Ajá. Y yo bueno, o sea, a, nosotros, gracias, nosotros, nosotros, a ustedes dos, sí, sí, todos sí. mal vestidos. Sí, no, sí, pero sí, déjalos, pero no, yo sí, creo que pues. yo pienso que, que Marrón en ese entonces eh, era el director de que era el director de Telehit. Uh -huh. Yo creo que pensaba por, por estas cosas heterosexuales que de pronto la gente, pues mira, el no conoces y te, y te invade la inseguridad. Entonces pensaba que me fueran a hacer alguna abogada de las cosas que a veces hacen los heterosexuales y me lo grosería? quería evitar. Ajá. Alguna grosería, Ajá. exactamente. Jamás, que nunca grosería. sucedió, cosa que nunca sucedió. Qué bueno. Pero no sucedió ni con ustedes ni con nadie, corazones. Bueno, claro, sí sucedió sí. con una, ya saben con cuál, que no la vamos a mencionar. <risa> no, la, Oye, no la vamos a mencionar. Antes de entrar al tema del, del orgullo gay, porque estamos en el mes, que viene la, la, la fecha del, 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 del desfile, la marca. Marcha gay. Ajá. Yo quisiera hablar un poquito más de ti, porque nunca te he hecho estas preguntas. La verdad, tengo mucha curiosidad. Tú eh, naciste eh, más o menos en la misma época que nosotros. Sí, 65, 1965. Contemporáneos somos. Eh, uh -huh. Eres nuestra, nuestra contemporánea. Y en esa época la, la vida era, era otro mundo. Mi México era de verdad algo, algo muy primitivo, muy poco civilizado, sobre todo en estos frentes. Uh -huh. Entonces, ¿cómo fue tu infancia? ¿Tú, tú naciste y, y, y te sentías mujer de, desde el primer momento que naciste? ¿Cómo, cómo fue? Absolutamente. Mira, nazco un 16 de mayo de 1965 en la colonia 
colonia Morelos, soy de barrio, soy de Tepito. Y bueno, desde que tengo uso de razón como Siempre bien... Siempre quiere meter Tepito a la boga. Güey. Tepito, Siempre. pues... Ay, la ni pasa tanto, metiendo eh. Tepito a la plática. Ay, ¿Qué, qué? La no, tienen no, chiquita. No. Señoras y señores que lo están escuchando, esto es pu puro cuento, ¿eh? Puro Pura nada madre. más. Puro el madre. El otro muy grandote y que le estaca, que el tripié, nada. Nada. <risa> no, qué al contrario. Pero de verdad, fíjate, fíjense, muchachos, ahí sí es algo y que, que es tienes toda la boca llena de razón, corazón. Desde que, desde que tuve... Uso de razón, bueno, la razón es pretenciosa y nos engaña, y también la conciencia, pero desde que te das cuenta que estás en un mundo y que dices, nací de esta forma, pero no me, me, no me siento, ahí sí, no, pero no dices, no me siento identificada, y ahorita hay 20 mil apelativos, nombres, apellidos, que, que creo que hasta le exageramos, nos iremos a ese tema, uh -huh. pero yo ya tenía clarísimo. Evidentemente me mandan eh, Cuando ya empiezo en mis años formativos Del kinder, preprimaria Todavía era una escuela mixta Pero a la hora de... Me, me llevaron a una escuela privada de puros hombres Uy. Entonces ahí era... Ahí sí realmente fue I don't fit here Aquí no tengo nada que hacer Pero como siempre fui perceptiva Y siempre fui intuitiva Y observa... Siempre he observado mi entorno De dónde estoy parada Evidentemente en una escuela de puros varones ¿Cuántas flores más bellas de elegido Te gusta que hubiera habido? Uh -huh. eh, no Tenía, tenía que haber algunas uh, No, no algunas cuantas El 5 o 10 por ciento de la población sí, Más o menos Entonces yo veía que eh, Pues algunos chicos pues no, no se les, les no podían evitar la pluma, ¿no? Y se les notaba y les hacían la vida de cuadros. Entonces, cosa que no fue mi caso, porque pues yo, pues mira, realmente el bajo perfil, pero a mí se me, como que me percibían, tenía yo mis compañeros de, del camión de la escuela uh -huh. que me llevaban a Tepis y me decían, tú eres como niña. Uh -huh. Pero, okay. pues bueno, no, afortunadamente, lamentablemente nunca me bajaron los calzones, <risa> más bien, este, porque siempre, como que siempre hubo buen respeto, y a lo mejor el infierno, pues sí lo vivía un poco en la escuela, pero tampoco fui ríspido, porque okay. además era de esas cerebritos que sí les gustaba esforzarse, en conducta cero, mis corazones, como siempre, como ustedes, claro. igual. Al portal, sí, bueno, bueno, de como eso no, no nos extraña ni tantito. Como eh. siempre, <risa> pero siempre de, de grandes calificaciones y y en, y en toda esa primaria, fíjense que sucede lo siguiente. Eh, la maestra en sexto de primaria para salir, el, el, en la clase de inglés, en la materia de inglés, porque ven que las escuelas privadas normalmente son bilingües, eh, en la materia de inglés la maestra, pues para salirnos, eh, quería, montó una obra de teatro. Primero había querido hacer William Tell, dije, hay arcos, flechas, eh, okay. ay, gracias, <risa> diviértanse, besos, adiós. Ajá. Eso fue un viernes. El lunes llega y dice, ay, ¿saben qué, qué creen? Cambié de opinión, quiero hacer una obra, pero voy a necesitar necesitar que unos niños se vistan de mujer. ¡Ay! Sentí que me estaban ¡Sas! coronando para mis Ahí mero. Y, Exacto. Y ella misma dijo, yo voto por Vogue, porque Vogue tiene el cabello más largo del salón, el cabello más largo, debe haber traído un flequito pedorro, Ajá. Este, pero el cabello más largo. ¿Qué Entonces, edad tenías más o menos? ¿En qué año ibas, te acuerdas? Ahí sí, iba ya en sexto, tenía Oye, 12. ¿tú crees que, el, que o sea, la maestra haya percibido quién eras realmente y te quería dar eh, una ¿sí? manera de expresarte o fue una cuestión nada más le parecías como la más yo pienso, femenina de los niños? No, yo <risa> pienso que sí le parecía la más femenina de los niños, pero estoy también de acuerdo con lo que tal vez tenía esta intuición de lo que estás diciendo. Oye, y otra su... pregunta, ¿Tus, tus, eh, ¿tu familia te, te, te mandó a esta escuela como para, a ver, este niño que tiene que corregirse? O no. sea, ¿te aceptaba tu familia como, como quien realmente eras? ¿Ellos, ¿Ellos cómo se relacionaban contigo? Mira, de la manera más amorosa, corazón, yo soy criada Eso. de abuela, Ajá. mi mamá trabajaba y trabajaba y trabajaba y trabajaba y trabajaba para, pues, para darme lo mejor que se puede dar a un hijo que quieres, ¿no? Un hijo que papá? Desea. Mi papá no bailó en esta fiesta un buen rato hasta que ya después mi madre lo demandó a bendita sea Dios. <risa> Para que pagara. Para que pagara, Ajá, exactamente. Se les Pero siempre fue un padre ausente. Completamente, completamente. ¿Tú Pero crees si... que, que, que la crianza por, con tu abuela y tu eh, madre exclusivamente sin una figura paterna influyó en cómo eres o crees que es algo que ya traías desde que naciste? No, ya es algo que traía ya desde que nací. No tiene nada que ver porque también tengo tíos, también tengo, eh, soy muy pegada a mi familia. Uh -huh. O sea, mi familia evidentemente no... Pues yo no andaba de plumas ni nada, ¿no? Sí, me, sí, sí. de pronto mis tíos me, me, me sorprendieron con la ropa de mi mamá y etcétera. Y digo, no pasaba más. Yo supongo que a mi madre le decían, pero no, yo no me daba tanto cuenta... 
pero no, 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 no era el trato ríspido. Me ponían a jugar fútbol, cosa que me ponía muy mal, la verdad. No, te para que nada? Mi, no, naditita, corazón. Y para verle las piernotas a los chacales. ¿Y de portera para nada, pararlas todas? Nada, porque ya ves que luego hay viejas que según les gusta el fútbol, nada más para estar pegadas al garrote. No, Ajá. no es cierto. No seas golfa, mi amor, no te gusta. Pues ni por eso, fíjate. Ni por eso. Entonces, eso sí me ponía muy mal. Pero el cariño de mis tíos y de mis primos, si no, siempre fui muy querida. Muy y querida. aceptada. Eso y es lo, aceptada. La, la pregunta es aceptada. Tus aceptada. tíos, toda tu familia sabía quién aceptada. eras aceptada. y cómo era. Muy bien. Exactamente. Evidentemente no me decían Laura, mi amor, en ese momento era el güero, <ríe> este, claro. Ok, Entonces, okay. este... Pero siempre, ya eh, la rebelión vino ya cuando después de la obra de teatro en donde ya debuto como mujer, ahí sí dije yo, este es mi camino. De aquí soy. Y, ajá, uh -huh. y ahí fue donde ya vino, ahí sí ya se puso difícil porque bueno, en esta, entre las hormonas que se te menean y que uh -huh. además yo empe, por mi propio pie ya, ya me, me empecé a invadir de otras. <risa> este, ok. Eh, a ver, sí. a ver, a ver, es, esto me parece muy interesante. O sea, en tu adolescencia te empezó a llegar todas las hormonas y eso te hizo sentir más mujer? No, mira, me llegan las hormonas normales que le pueden llegar a cualquier muchachito de 13, 14 años, ¿sí? Uh -huh. Entonces, posterior Emplumaste. A, emplume, así como okay. ustedes, bien, yo soy generación afro, no sé si ustedes Ajá. rapen, aunque estén muy yo actuales, no. a mí sí me gustan los pelos, ¿eh? la verdad. A mí Pero también. Bueno, ay, sí. Entonces, no. este, en, ay, al otro, yo soy Tengo muy... Al alopecia pública, ah. permanente. Ah. No, y entonces, entonces, eh, a los 13, a los 15, a más bien a los 16, me pone una amiga mi primera mm. inyección de hormona de mujer, progesterona. Okay. ¿Y de dónde uh, obtuviste esto? ¿Cómo, ay, ¿cómo lo corazón, hiciste? ¿Con, pues, ¿con pues, receta médica? No, valiéndote no, madre. Valiéndome madre. Pero, pero eh, digo, no sé si sepan que viven en México, ¿no? Sí, entonces, sí. Ah, bueno. Sí, pues, eso es de, entonces no así preguntes. Nomás, ¿no? Así nomás. Así okay, vas a la así farmacia nomás, allá. Oye, nomás. y entonces empezaste a, 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 a utilizar estas hormonas para, para pues ser más femenina. Exactamente. Y, y, y te empezaste a sentir, o sea, en el, el no, pues, aunque no quieras, positivo. Aunque sí. no quieras sentirte, te empieza a crecer el busto, corazón. Ya, ok. Y ¿Eso te hacía feliz? Decías... Ah, muy bueno, feliz. Muy. Es que tengo. Muy. Bueno, ahorita ya estoy tremebunda. Ya se me... De hecho, me quito el brasier y mido la temperatura del piso. Pero... Muy bien. Este, pero... Eh, eh, pero soy la mujer que siempre he soñado ser. Y en ese momento, eh, eh, a lo mejor sí... Tuve que echar reversa, corazones, porque... Pasaron muchísimas cosas en, en esta vorágine de confusiones y de identidades y la jefa, pues, comprenderán que pues, la jefa que venía de, de un nivel ejecutivo o chinga y... Mamá. Pues, pues, sí, mi mamá. Entonces, este... Pues era descontrolar, pues yo no te preocupes, lo que tú quieras hacer yo te apoyo. Pero también se nos atravesó la fiesta, el okay. reventón, <risa> las primeras actrices, o sea, las call girls. Claro. Las que ahora se llaman escorts, ¿no? Yo soy escort, eres puta, mi amor. No, o sea, estas, eran, estas, estas también eran call girls, era, o modelos. Ya. Pero estamos hablando de un tiempo, corazones, en donde ese tipo de, de trabajo sexual, pues a nivel tan alto, pues... Pues sí, no, no se les notaba que yo, si me decían que eran modelos, pues yo se los creía, ¿no? Ajá. Es más, yo no sabía que eran Guapas. putas, guapísimas y elegantes, sobre todo y tapadas, ¿no? Y ahorita hasta las que no son ya se ven, ¿qué, qué, 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 qué? Hijas de su madre, unas vagabundas, de Total, pero en aquel entonces no, aquí no, la cosa era no. más discreta. Y además Ajá. la cosa es que yo no sabía, mira, yo estaba... ¿Pero qué con... tienen que ver las escorts y call girls? ¿A qué vamos? ¿A qué vamos? A que ahí fue donde yo me salí de mi casa y me desarrollé feliz con ellas. De okay. hecho, una de ellas fue la que me puso la hormona. La primera que me inyectó fue una mujer cisgénero. Y yo me, me, me juntaba y me fui de mi casa precisamente porque pues, yo quería ser yo misma. Y con mi mamá, mi familia, mi abuela, etcétera, pues no. Entonces vino esta rebelión del reventón, como les dije. Por eso se, por eso salió el tema, porque el reventón uh -huh. significa call girls, putas, libertad. Pero libertad para mí esto es, era podía ser yo misma, me ponía la ropa de ellas, te digo que me hormoneaban, no me daban tanto por mi lado, sino que realmente me veían como una chica que quería ser chica no y ya, nada más. Ya. Oye, por... ori, voy a hacer un pequeño paréntesis, Alejandra, porque me, eh, ahorita utilizaste un término que luego es medio confuso, o por lo menos en mi cabeza. Uh -huh. Dijiste una mujer cisgénero. Uh -huh. 
¿Qué significa ser cisgénero? Mira, una mujer cisgénero es que es una mujer que nació mujer y se siente contenta con ser mujer. Es un término que apenas salió hace poco, de corazones. Y como dicen ustedes, también he vivido en la actualizada. Uh -huh. Exactamente antes yo le decía mujeres biológicas, pero todos somos seres biológicos. Eso es una realidad. Es correcto. Entonces, para diferenciar mujer... Por, yo si me lo preguntas a mí, mujeres de a de veras, pues. <ríe> sí, pero pues ahora se le llama cisgénero. O sea, Eduardo sí. y yo somos hombres cisgénero. Puto. Totalmente. O sea, yo, totalmente. hombre y estoy con, eh, con, me en mi condición de tal. hombre. O sea, que, alguien que se identifica con el género con el que nació es cisgénero. Pero puede ser cisgénero y homosexual, eh, nada más por hacer la precisión. Totalmente, o sea, corazón. Tú, yo soy sí. un hombre, me siento contento con Muy ser listo. hombre, pero sí. mi, mi, mi predilección eh, a la hora del sexo es otros, otros hombres. hombres. Exactamente, corazón. Ya, entonces nada más pa, para okay. tener eso bien claro. Cisgénero es quien, no, quien sí se identifica con quien con con quién nació. Es y como, y tú, por ejemplo, pues no eres Tú, tú eres una no, mujer yo soy y te una sientes mujer, mujer desde que eras un niñito. Y yo soy una mujer transexual. Perfecto. Uh -huh. Digo, nada más y, por, por no, eh, sí, 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 especificidad. No, está bien. ¿no? no, y por eso se los aclaro con las palabras que son. Si, si de pronto digo algo que no, no lo creo, es a mi entender, porque también, fíjate que de pronto ya tienes una estructura de vida, uh -huh. después de los 50 años y después vienen y te cambian el tapete, corazón. Entonces, la claro, comida. te tienes que adaptar, pero permíteme, este, algo no hice tan mal, porque si funcioné a tantos años de represión, patriarcado y, y superé la estadística, uh -huh. algo no, no estuvo tan mal. Eh, no, pero tú eres de la, de la, de la vanguardia, sí. sin lugar a dudas. Pero regresemos con las putas. Vamos con las putas, sí. Porque además era fascinante, corazón, sí. Además es muy curioso lo que todo mundo, bueno, no sé si todo mundo sabe o se engaña, no todo. La mayoría de las trabajadoras sexuales son lesbianas. Ok. Uh -huh. oh. Entonces, es, eso no lo sabía yo, por ejemplo. Este, Viven en pareja, ¿no? Ajá. Entonces, claro, está muy padre y, y le hacen showcito al cliente en pareja. Son dos novias casadas, enamoradas, cogiéndose delante del cliente. Ok, 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 este, ok. O viceversa, ¿no? O sea, ahora sí que siempre yo digo, yo siempre, lesbianas que viven de la verga. <risa> ¡Wow! ¡Conceptazo, güey! Este, eso, es, eso, es una, eso es una película, Alejandro. Sí, bueno, corazón. Las que viven de la vida. Y, si y si les contara cómo fue cuando las descubrí, bueno, eso fue de película. Wow, porque wow, yo no wow. sabía que eran Cuéntanos. putas, corazón. Imagínate que después de 15 días de reventón y mi mamá en un hilo con la angustia de que la hija, hijo o lo que fuera, uh -huh. no aparece... Pues después de 15 días, pues yo creo que se les agotó la lana, whatever, ponle uh -huh, lo que sea. Uh -huh. Entonces empiezan a organizar una ondita y veo que con la chava con la que yo vivía, que fue la que me puso la, la inyección de hormona, Luz Delia, que la recuerdo con mucho cariño, uh -huh. eh, empieza a hacer llamadas por teléfono. Y ay, fulana, y bueno, empiezan a llegar unas de bellezas guapísimas, pero les digo, no, no, sin demeritar a nadie, na, nada de pelafustaneses ni exotiquencias, muy arregladas, muy elegantes, muy elegantes, pero okay. muy, muy cubiertas, muy perfumadas, muy, muy bonitas. Y de ahí, este, per, pedimos dos, dos taxis de Taximex. Ajá, taximex, <risa> el, ok. El de las putas. <risa> Entonces, el oficial. El oficial, este... <risa> Y, y llegamos a una casa por allá por el sur y me dice, y, y ya venían estas beso y beso con la otra y en el taxi, ahí veías unos generalotes medio en tacones y todo. Ajá. Y me dice la chava, tú no te vayas a despegar de mí, no les vayas a decir que eres hombre, por favor, uh -huh. Uh -huh. por favor, no te vas a meter con nadie. Y yo, ay, pero esta, ¿por qué me está diciendo eso, no? Bueno, uh -huh. total, cruzamos el umbral de la puerta, corazón, y estas mujeres que venían arrastrando espuela, de ahí, chichi arriba, nalga, y entramos y ya estaban todos, y había celebridades que ni digo, porque por ahí hay una que otra viva. Este, okay. eh, dices, y empiezo a ver esto, y ahí están los trajes de baño, chicas, y empiezo a ver la orgía, el puterío, y yo de 16, corazón. Wow. Y, y ¿Qué sentiste? ¿Te gustó? ¿Te emocionó? Pues me emocionó, pero me, me, me asustó porque yo no me esperaba que fueran putas. Bueno, y además de todo, pero, era, pero no muy joven. Además, además, todo, no, muy además joven. era muy uh -huh. joven y fue el día que vi una bolsa de cocaína tan grande. De, en, a, en aquel entonces que yo supongo que si sí era de la de Pablito porque... <risa> O sea, era una fiesta de, Una fiesta de la de, de, de verdura Era durísima. una fiesta de putas de las que conocemos Como las vemos en las series de narcotraficantes 
Así, nada okay. más que en, en ese entonces. ¿Y crees que esto fue una, una cuestión que fue positiva para ti? Porque digo, yo hace rato que decías, bueno, es que voy con mis amigas estas que se dedican al trabajo sexual, yo decía, bueno, está encontrando un lugar, eh, esta persona así de joven, de libertades, de, de, de fuera máscaras, de soy quien soy. Pero aquí estamos hablando de que eras una menor de edad. Absolutamente. En, un, en una fiesta dantesca, por decirlo menos, ¿no? Completamente. Y además, por supuesto que no había nada bueno. Lo que era lo que pensaba que era mi destino, uh -huh. porque tenía ya mi alter ego, la mujer que yo admiraba más, que se llamaba Nana, uh -huh. una mujer trans hermosísima, y que también primero era modelo hasta que la vi puteando afuera del cine Manacar. Okay. Entonces, este, pensando en que ese sería mi destino, corazón. Uh -huh. O sea, nadie quiere en el trabajo, como hacer, como en la presentación lo dijeron, pues pierdes tu trabajo, no te da trabajo nadie, nadie uh -huh. te... No lo comprenden y en ese entonces menos. O sea, a los 16 años pensabas que tu único destino posible era ser trabajadora sexual. Absolutamente, absolutamente. Qué, qué difícil. Uh -huh. Pero, y además otra cosa importante que de ahorita ya he podido platicarla y, y ya no me dan ganas de llorar, pero yo brinqué de la niñez a ser mujer, no sí, hubo adolescencia. Pues sí. No hubo sí, adolescencia. Sí, sí. adolescencia. Y esa ya viviendo. no regresa, mm. ni aunque quieras, corazón, ni aunque te voltees al revés. Este, ya. If I could turn back time, nada, nah, corazón. Nada. Nada. Entonces, eh, eh, bueno, tal vez a lo mejor por eso mantengo mi espíritu alegre, cosa que espero que no se me quite nunca. Nunca porque, se te debe de quitar. Pues, se, se, por, pero hay que trabajarlo. Hay que trabajarlo. Y, y bueno, en, en, volviendo ya para cerrar el tema de las putas, pues no era precisamente lo mejor, pero ahí me sentía. Y además, también te das cuenta que no era mi destino ser puta. Qué bueno. Y qué bueno porque, gustó ese entorno. Te, sí. Una vez más regresando a cuando yo te conocí, yo dije, mira, una persona que es quien es, o sea, lograste... Conseguir un trabajo, uh -huh. digo, en, en, no, no, no en eh, no trabajo sexual, pero pues te legítima más o menos eso. No, sí. <risa> Esta, todos ¿eh? Ay, ¿de todos somos eran? putas ah, de, ver, de Memo del Bosque. Todas somos las putas de Del Bosque. <risa> pero en el entretenimiento, que es un lugar un poquito más abierto, un poquito más, eh, con más aceptación de las diferencias y demás. Pero finalmente, o sea, eras una mujer profesional que hacía un trabajo que nada tenía que ver con, no. con, tu, con tu ser de, de, de mujer. No, eh, no. ¿no? Miren, o sea, era nada más una chamba. Pasaba algo muy simple. Porque yo de pronto pensando en qué ser, sería mi destino, uh -huh. pues de pronto organizaba la, la, la chava esta, las fiestas o me llevaban. Y bueno, le, le sirvo yo de... ¡Ay, claro! Y, y, y como siempre estoy diciendo mamá... No, porque siempre estoy diciendo mamada y media. <risa> mamada y media. <risa> <Como> <risa> a, ent <risa> Entonces, corazones, acababa me acababan adorando. No necesitaban agarrarme ni media nalga. Uh -huh. Me daban mi regalo y les acababa contando los chistes. Entonces, <risa> dije, no, es que yo no sé... ¿Tu regalo? Mi regalo de dinero. O sea, de, sí, de, sí, que sí, te sí. dan tu regalo, te dan... El, que te den tu regalito quiere decir que te dan tu dinerito. Pulante. Bueno, en el argot de estas chavas, ¿no? servicio. Nah. Ajá. Entonces, es, me daban mi regalo porque realmente... ¡Qué simpática! ¿De dónde la sacaste? Ah, desde esas edades, corazones. Entonces, <risa> Bien hecho. Entonces, ahí es donde me, me regreso a mi casa... Todavía no encontraba el lugar para poder seguir siendo mujer, porque me, me, me fui a dar hasta el San Rafa, corazones. De plano, a ver. Fuerte, fuerte. A ver, fuerte. a ver, a ver, a ver, platícanos, ¿se pues, puede? Pues, si pues, sí, sí, se puede, eso? claro. Después, justamente, de casa de las chavas, de las putas, pues ahí no sé, creo, mi mamá estaba muy preocupada porque traía yo problemas de adicciones terribles, ¿no? A esas mm. edades. ¿Cocaína? De, de, todo, corazón, así, si me dabas caca y me decías que me ponía, me la comía. Todo, todo el Halloween. Todo Ajá. el Halloween, todo. Sí, nosotros pasamos por ahí también. Todo, sí. pues todo, creo, yo creo que mucha gente, nada más que, la, na, todos son amnésicos y yo sí lo platico, pero, mm. <risa> sí, el, pero el punto es que, eh, pues con esa preocupación, ahí apareció mi papá. Okay. Eh, y ahí eh, me meten al San Rafa con todas estas adicciones. Yo ya tenía el busto bastante desarrollado, pero me meten al pabellón de hombres. Uf, este, y, y bueno, con, ya con el pelo larguísimo y todo. Y la consigna de sacarme de ahí pues era mi papá, ¿no? Que te quitas los aretes y te cortas el pelo. Uh, y dejas y, las hormonas y, y no no ni siquiera me dijo de las hormonas ni, no, no no les pasaba ni por la cabeza eh. o sea esto fue una cuestión equiparable a, la, a las terapias estas de conversión que son una salvajada este pues, nada más que te lo hizo tu papá y, y en el San Rafael y, o sea, en contubernio sí. vamos, hasta o fue rehabilitación de drogas o fue todo a la vez fue rehabilitación de drogas y fue pensando él que como tenía el un cierto poder, te tienes que ser hombre, o bueno, esa es la consigna, no sé qué pasaba con él, yo no tenía comunicación con él. Uh -huh. 
eh, por más que lo intenté, no, no había manera. Okay. Es más, siempre me, me daba esa sensación, cada que lo veía, sí me sentía como que se me parecía, hoy no sé, porque, por, porque no era, eh, no era amable, Ajá. no era, no, porque le decía a él a mi mamá, hay que aceptar a nuestro hijo porque así es, pero era falso, era, no era eh, verdadero. Uh -huh. Y lo que pasa es que, el, ustedes saben que esto viene en los genes, y si, la, ahora sí que es comprobado científicamente, no se toca mucho el tema, uh -huh. pero sí lo es, porque el, en mi familia... Y no es una los, decisión. No es una decisión. No es una decisión. Y tampoco se quita. No, y tampoco es se gripa. cura. No o sea, es gripa. Que, que quede claro, pues, no, eso. No, no se cura, no, no se es quita. una decisión. Con esto naces, corazón. Correcto. Con esto naces. No, no es mentira. No, no, no te pervirtieron, ni te torcieron, ni te... No, con esto naces. Así eres. Y, a, y también es importante aclarar que no por el hecho de que, por ejemplo, las mujeres trans no somos homosexuales. Somos mujeres transexuales. Correcto. Aunque correcto. tengamos pito los dos, ¿eh? Sí. Este, sí yo yo no, no me visualizo que no sea como mujer. Y así han sido, cuando ya tomé la decisión que ya definitivamente si no vivía como mujer, yo creo que hubiera tomado una decisión muy radical, fíjense al contrario que todo el mundo. Y eso fue a los 20, ya a los 21 ya me empecé a hormonear de tiempo completo. Tengo 37 años, 38, uh -huh. de ya, este es mi camino y así soy como la mujer. Creo que nada más he tenido tres o cuatro, no tres, tres contados, sucesos así como que te pasa por la mente el arrepentimiento. Ajá. Pero la verdad es que no, yo me siento plena para de atrás ni para agarrar vuelo, corazones. Eso es importante. Oye, importante. ¿y, y el, el tema este de la rehabilitación de drogas, ¿te funcionó? Mira, me funcionó por el hecho de que, mira, cuando uno nace con ciertas adicciones y ciertos hedonismos que son tus demonios y que los Adicción vas a... al placer, ¿verdad? Claro, pero además son cosas que ya lo vas a traer toda la vida, te rehabilitas, pero estamos en la casa del jabonero. Entonces uh -huh. tienes que aprender a bailar con la muerte, tienes que aprender a bailar con el diablo y tienes que aprender a lidiarlo y a reconciliarte porque si no te va a ganar. Y eso es para todos y todas, y eso ¿eh? Es para o sea, todos eso que acabo de para... decir Alejandra está hablando nada más de la raza humana en general. Todos tenemos que reconocer a nuestro diablo y aprender a bailar con él. Y eso... Bailar con la muerte y bailar con el diablo. Wow. Sí, porque es que de verdad mucha gente sufre, sufrimos. Te lo digo porque también yo en algún momento de verdad eh, dices, oye, yo no tengo esa naturaleza malandra. Por eso no me gusta estar entre gente con energía turbia, ni, ni, uh -huh. ni nunca me gustó. O sea, soy pésima embustera, me explico. Eh, uh -huh. No, no me nace. Entonces, pero tienes tus debilidades y son, llámales defectos de carácter, demonios, cham, porque tienen mil nombres. Y según eh, en donde supuestamente quieres superarlos o curarlos, no, tampoco es una enfermedad, es una, la naturaleza humana de lo que, bueno, si es una enfermedad, a lo mejor se me echan encima, no me importa, yo no lo veo así, porque uh -huh. lo he aprendido a manejar desde otra trinchera y, y, y no ha sido por el hecho porque en, en la primera vez que me rehabilité así fuerte en, en, uh -huh. la del San Rafa fue como porque eras adolescente okay. y, y básicamente casi casi te digo no cuenta porque se le ido ahí a comprar más pastas no <risa> saliendo de ahí <risa> háblale al háblale al dealer Venga, ya eh, estoy libre. claro uh -huh. corazón allá poco piensas entonces no 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 te hablo ya de las verdaderas cuando ya tienes uso de conciencia cuando ya ya tenía yo cuántos años si soy mujer desde el 86 ya oficial lo de Dejé en el 94, uh -huh. o sea, ya tenía algunos años, ¿no? De ser mujer. Sí. Y ahí sí se me movió el tapete en donde dije, puta madre, ¿qué te hiciste? Bueno, ¿qué te hiciste? Supuestamente nada, no te hiciste nada. Se te mueve el tapete porque como yo, cuando transicioné, como le llaman ahora, yo nada más digo, cambié, uh -huh. ya más bien me definí. No, sí. no transicioné por nada. Me definí, a mí me dijeron, ay, mana, no te vistas de hombre porque ni te ves hombre. Con esa facilidad. Así de fácil. Así. Ya, o sea, lo traías y, y, y diste el paso que tenías que dar. Pero Punto. bueno, aquí estamos hablando de dos cosas. Cosas, eh, distintas y me gustaría que, que eh, nos comentaras un poquito porque ahora que hay una mucha mayor libertad de decir las cosas, de salir a las calles, de, de hacer, no sé, una marcha del orgullo y de ser abiertamente quien eres, también hay una reacción fuerte de buena parte de la sociedad de rechazo. Es que estos, estos bola de degenerados, estas personas están tratando hay de gente que, a que nuestros es hijos. Bien cerrada este, y no entiende aún. Sí, no, bueno, hay amistades nuestras. Ayer me mandó Eduardo precisamente antes de esta plática, una foto que compartió una, una amistad nuestra, a, a quien quisimos mucho, no. eh, totalmente homofóbica en contra, es que el arco 
arcoíris es la aceptación de Dios, no ninguna cosa de orgullo. Y así yo conozco a mucha gente Cuando que hoy por hoy... la religión mata la empatía. Exacto. Y eh, está, está reaccionando de una manera virulenta en contra de cualquier persona que dice yo soy de tal manera y así quiero vivir mi vida. ¿Tú sientes que se está recrudeciendo? Tú que, que ya llevas muchos años siendo quien eres. ¿Sientes que se está recrudeciendo un poquito que hay una especie de reacción negativa a tanta apertura? Vamos Ale? mejor. Pues no, por supuesto que hay una, lo, lo primero, corazón, no, no, vamos mejor, te voy a decir en qué vamos mejor, en que ya se puede hablar, ya uh -huh. se puede decir, ya hay derechos, ya hay, ya hay, este, iniciativas políticas ley, en donde ya ajá. se toca el tema bien, uh -huh. no, yo no considero que esté tan bien puesta la agenda LGBT, porque como siempre dentro de los mismos gobernantes y dentro, hay, hay discordancias, ¿No? Uh -huh. Yo no estoy ni a favor ni en contra de ninguna, porque a mí el gobierno nunca me ha dado ni por atrás, papá. <risa> la verdad, ni sí, con los impuestos, Ale. Impuestos. Ay, no, bueno, en eso sí, a todos. En eso sí, a todos. Solo ahí. Y de hecho, yo, con, bajo esa consigna, pudiera pedir, exigiría destituciones de mucha gente. Uh -huh, que supuestamente duda. representa al colectivo y que me hace quedar muy vergonzosamente ante la sociedad. Y dime una cosa, eh, regresando a tu desarrollo como, como ser humano que se atrevió a vivir su realidad, ¿cómo te ha ido en el amor? ¿Cómo fue tu, tu adolescencia? ¿Tuviste novios? ¿Te enamoraste? ¿Alguien? No, no sé, ¿cómo, cómo, ¿cómo fue esa parte de tu vida? Ay, ay muchachos. Ay, muchachos. Ese suspiro Pausa lo dijo todo. Dios mío. Ay, Dios santo. Pues miren, acuérdense que yo como ustedes soy generación de los 60, entonces pues fui educada como la princesa del, del ratón este ojete. ¿El de la pureza? <risa> el culero. Ok. Nos aplastó ¿Cuál culero? El ratón este de las orejas que ya compró todo el mundo. Ah, ah ya. No ya, lo ya, menciones ya. porque okay. no nos vayan a venir a cobrar. No de, lo vamos a mencionar. Felices. El ratón culero. Ratón este ojete. Pero, ¿Qué tiene que ver el ratón? No sé, culero. porque chingue su madre el ratón culero, ya se dijo. Como princesa. Como tú, tú princesa. creciste como una princesa. Como una princesa refiere. soñando que iba a venir alguien y que iba a tener el novio y veía mucha telenovela. Entonces, bueno, corazones. El primer novio que tuve fue a los 13 y él tenía 30. Cosa que... Ok. <ríe> comprenderán Paso, que... Ok. Eh, pero, pues, no, 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 nunca era... Él, yo siento que me quería mucho, pero no, no, nunca tuvimos sexo, entonces como que no cuenta. Y siempre, raro, corazón, siempre con las mujeres trans... Pues raro, si no trabajas en la calle, pues no co no tienes sexo. Este, uh -huh. okay. ¿Eh? sí. ¿Viste cómo no. se frenó de decir no coges? <risa> <risa> sí, pues no coges, ¿no? Y cosa que dice yo, ay, qué lamentable, porque a mí sí me gusta el brinco. Pero y... no se puede llevar un noviazgo normal, no puedes salir con tu noviecito no por ahí. Puedes, o sea, es una cuestión wey. realmente acotada, porque ay, eres, sí. eres más rara que un perro verde, pues. Claro. O sea, no hay mucha gente Y ese güey de 30 sabía que tú eras trans. Sí, sí, sí. Bueno, no era trans, pues en ese entonces era un niño de pelo largo de 30 13 años, ¿no? Uh -huh. O sea, no sé si trans o no trans. Es que todas estas terminologías, corazones, de veras... No existían en Nada, ese nada de eso, nada. Por ejemplo, yo el primer lugar que vi mujeres transexuales preciosísimas fue en un Miss Universo Gay cuando todavía el World Trade Center era el Hotel de México. Ajá. Y era, y era organizado por la Sochi. Okay. Y a ti te gustan los hombres, ¿no? No, los, no, no soy de no preferencia heterosexual. Eso, no me gustan las mujeres, me gustan los hombres. Me gustas tú, ya te lo dije. Hombre, muchas gracias. Sí. <risa> Ay, hombre, muchas gracias. Hoy. Hasta se le pone más rogado y muchas gracias. Gracias, 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 gracias. gracias, Alejandra. No, es que se compuso con los años. Gente que no lo conoció de chiquillo, de, de, de chico era un fideo grandote. Estás diciendo no que más? estaba repinche y que no, ahora ya no... Sí, okay. está diciendo eso. ¿Sabes qué? Lo mismo dice Sofía, mi esposa. Dice que, que si me hubiera conocido de treinta y tantos, jamás me hubiera volteado a ver. Creo que estamos, tu, tu esposa y yo, por eso somos tan buenas socias, porque... Es... <risa> sí, no, porque... De, de, digo, creo que hay, también, eh, también mi querido... José José Ramón está más Ajá. guapito ahorita. Corazón, se puso con buenísimo. Su cana, no, no mientas, está enano como siempre. Pero te, está interesante con su cana y acá sí. Es lo que queda, Alejandra. No, te digo? pues yo todavía no te Está bien te mamado el pelón. Muy pues, bien, no, gracias. Está, está, supongo que está muy mamado. <risa> bueno, algo. Entonces, algo. ¿tú, ¿tú te enamorabas en algún momento? Ay, ah, hasta pareja? del bote de la basura, muchachos. Hasta del bote de la basura. Pero no podías llevar a cabo estos, estos amores porque, pues, no. una vez más, eras Pero un... No hay una, muchos una, güeyes a los que les peculiar. gustan no, este, si les las gustan. mujeres trans, ¿Trans? sí, muchísimos, la mayoría
Ay, pero ¿cómo? No, pero Mira, no ese, mucho se animan. Ese, ¿Vieron ese silencio? halo de silencito? Así que <risa> chinga. Este, pero sí, les voy a decir por qué corazones. A ver. Miren, todas las naturalezas, por como sea, como de pronto te encuentras con una señora guapa y todo, y que sabes que es transexual, pero que de pronto tú que tienes pues tu vida hecha y te mueve el tapete, pero no sabes por qué, pero no tiene que, no quiere decir que eres puto o algo, ¿me entiendes? Te, te está gustando una mujer, te, yeah. está, te está trayendo una mujer, y ya después si te cuestionas qué tiene, no tiene, si te va a gustar, no te va a gustar, eso ya viene después, pero socialmente hablando, normalmente los hombres que, que nos buscan a nosotras, uh -huh. son hombres que llevan vidas heterosexuales, o sea, no. cuando, porque también ha sido un, un, un tema muy discutido, ¿no? ¡Ay, qué putos! Y que el que el closet y que engañan y, oye yo no soy el fetiche ni la fantasía de nadie así hay hombres les gustan las mujeres y les gustan las trans oh, las dos o sea les gusta por supuesto un... sí. corazón por ya, supuesto. Ya, ya. O sea, si usted se siente atra... si usted es hombre eh, cisgénero heterosexual y se siente atraído por una mujer trans no se sienta mal, usted no es homosexual, a usted le gustan las mujeres. Exactamente, corazón, okay. aunque, aunque suena un poquito irónico de tu boca viperina, pero, pero sí, pues pero es cierto. cierto. Lo que se dijo es correcto. No, o sea, así tal cual, eh, corazón, ¿Ya? tal cual, tal cual. Porque además, y mira, entiendo mucho, porque también yo he puesto en tela de juicio, es porque evidentemente en este camino del amor, por supuesto que siempre me acaban diciendo cosas que, porque además no solo, no solo se enamoran de una trans se enamoran de la bogue y es un pedo, uh -huh. es habladora y es cabrona y no se deja y todo pregunta y siempre está chingue y chingue y es posesiva y es, o sea, es, es como cualquier mujer corazón, punto. Y justo en ese, en ese punto de, de, de cómo es tu realidad y tú que has vivido más de cerca a lo mejor el, el rechazo o el cuestionamiento a, a cómo eres y quién eres, eh, tú, muchas veces se dice que los hombres que odian a, a, a las personas de la diversidad es porque sienten algo similar y lo quieren rechazar. ¿Estarías de acuerdo con esa tesis? O sea, ¿el rechazo general a, a la diferencia es porque yo siento algo y no lo quiero sentir? Mira, más que hablarlo como una regla general, es un poco difícil. Mira, yo pienso que más bien el rechazo es miedo a lo desconocido. Uh -huh. Miedo es ignorancia. De yo, bueno, eso sin duda, ¿no? Pero ya ves que pero, se dice mucho que... Cual, la, pero si que de que así, se espejean, sí, ajá. corazón, sí. Los que son homófobos, sí, así, sí, sí, o, o mataputos, sí, sí. Así es en como, realidad. Como tu amiga la, la que arma de los pedos, este, la, la, tu, no, no la vamos a mencionar, porque no para mí el género mencionar. neutro es femenino, mi amor. <ríe> okay. eh, ese viejo horrendo, que podría que está hasta guapo, ¿eh? Este, ese viejo horrendo se ve que le da terror. Okay. Pero lamentablemente, entre más uh -huh. se levanta en contra, más ternura me da. Ok, porque, porque en realidad se está rechazando a sí mismo. Se está rechazando a sí mismo. ¿Y sabes la, el, el, el infierno que viven en su mente? O sea, de pronto hay personas que dicen, es que no se nota. Tú sientes, cabrón, yo leo uh -huh. hasta los pensamientos. Uh -huh. eh, y, y de verdad dices, oye, ¿por qué tanto con tanta hazaña y con tanto odio? ¿O, o, o a poco te llega tan fuerte a la próstata, corazón, o qué? Uh -huh. Porque uh -huh. este sí, no digo, eh, es demasiado. A mí sí me tocó tiempos en donde sí de pronto me veían en la calle y me pegaban. Sí, no, es que horror, horror. Qué sí, sí, a mí terrible. sí, en los 80 sí me tocó así. Pero fíjese que ese que me agarró a golpes a los seis meses, ¡ay, bizcochote! Y dije, ¡ay, maldito! ¡Maldito! ¡Perro! ¿Qué? No puede ser. Y ya sabes, si queriendo hacer todo, ¡ay, perro! Entonces, de pronto yo desarrollé una cosa ahí muy, muy extraña en contra de los caballeros, porque... Eh, no, 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 no. Qué pena, porque a mí sí me gustaría tener un compañero, y más a estas edades, corazones, y de, uh -huh. porque tampoco es urgente, así que nos echemos un brinco, pero pues sí, no, de vez en cuando no cae mal, ¿verdad? Pero pues que te acompañe, que vaya claro. contigo, que te cagues de risa, que, que, que compañía, que nos divirtamos. Uh -huh. Eso es, eso es lo que finalmente queremos, esas son las parejas, las verdaderas parejas inteligentes, y lo hablo por los heterosexuales, de hecho, uh -huh. eh, son las que tienen acuerdos y llevan porque el amor y la pasión es lo primero que se muere. Hablo de la comunidad y de todos lados, ¿eh? El amor también, pero la lealtad, la confianza, eh, los buenos valores, los buenos sentimientos, esos prevalecen. Y, y si quieres que, que avancen y cree para toda una vida, se puede hacer. Y hay gente que además tiene tan asumida su, su naturaleza que dicen, me gustan las mujeres transexuales, lo tengo platicado con mi esposa, no ¿le quieres entrar con mi esposa? No, no le entro a tu esposa. Bueno, conmigo no. Tienes la autorización. Ok. Ah, okay. 
Gracias. Una que ha evolucionado, claro. Una cuestión consensuada. ¿Y, y no es... crees que también hay, hay mucho eh, hombre que eh, siente atraído por una mujer trans porque también tiene un poquito de homosexualidad y como que dice, eh, bueno, pero es que en realidad es mujer y se da un permiso? ¿Un permiso o, o, o qué opinas? ¿Quieres que lo diga como lo digo yo? Sí. sí. Pues porque les gustan las mujeres con pito, amor. Y ya. Y ya. Eso es todo. Y ya, sí, no ya. Pues Sí, pues sí no, porque de, tampoco es así de que, eh, a ver, ¿me vas a pintar de mujer o no? Les gustan esos. Y claro, pues si les gusta el pito, pues, pues ¿qué te digo? Es Entonces que, ya no sé qué decirles, corazón. A través de estas pláticas yo lo que entiendo es que como sociedad nos tenemos que dejar ser y nos tenemos que querer como somos. Entonces a los hombres que les gusten las mujeres con pito, acéptenlo y sean felices porque con mujeres también hay, con pito. Pues. Porque también hay mujeres que les gustan los hombres con vagina, corazón. Corazón. Correcto. Entonces, Correcto. Debe haberlo. Es, hay de todo. No, es que es un. Y además es un tema del que no se toca tanto porque los hombres trans, pues no son tan visibles. Realmente no se les nota tanto. Uh -huh. Nosotras somos altas, vistosas y además las hacemos de jamón, pero fuertísimo. Uh -huh. Entonces, y los hombres trans, pues casi te digo que a veces son indetectables no, y, y bastante listos porque, como conocen el escrutinio social. Uh -huh. eh, pues no se dejan ver Ahorita Tienes toda ya... la razón Son mucho sí. menos visibles Los, no sé, sí, los, pues los hombres es más... trans sí, Correcto Sí, no Y además de Corazón Yo una vez me besé con uno Ajá. Este Que no sabía Yo no sabía yo no okay. sabía, nada más me llamaba la, la atención que estaba un poco bajito de estatura, pero pero olía a, a hombre y bien papazote que estaba uh -huh. y no viene, no falta la meticha que vino a decirme, es mujer. Le digo, mira, ay me puse, me puse de malas porque digo, déjame descubrirlo a mí misma. Uh -huh. ¿Qué tal? Hasta me hubiera animado. En una de esas ¿Por qué no me pero, pero ¿por sí. qué me echas a perder el numerito Y le echas a perder el numerito a la gente? Porque así, así pasa conmigo Me ¿Y digo a alguien y viene En nada corazón, el que ya la chava Pues eh, ya, no, no ya El chavo no me dejó, armó. ya uh -huh. no se armó Le bufé a la que me vino a decir Entonces, Se este, echó a perder todo Me echó a perder el numerito Oye Ale, le, eh, le, a ver, yo te quiero preguntar ¿Tú qué tan lejos ves ese, Esa utopía en donde todos Nos dejemos ser? Y nos dejemos de estar jodiendo Además porque a mí la verdad me importa un carajo lo que hagas tú o lo que haga Eduardo o lo que haga cualquier persona eh, a mi alrededor en su cama. A mí me da igual, no uh -huh. me afecta. Uh -huh. Pero ¿qué tan, ¿qué tan cerca estamos de que la mayor parte de las personas piensen así? ¿Crees que estamos avanzando? Mm. 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 Exacto, yo también digo... No, mm. no, estamos para atrás, perdón que lo diga. Y para atrás, mejor, de plano. Sí, no, porque Verás, mira, eso, eso es, es muy desalentador. Es, es muy que de, es la reacción pues es de que la que, es, que hablábamos hace es rato, Es que ¿no? es muy desalentador, pero insisto, mira, las verdaderas revoluciones, corazón, en tiempos como ahorita donde vivimos, en donde ya se están cayendo muchas máscaras, en el aspecto, esto es, ya no se puede ocultarle al, al pueblo, al, al, a todos los, no les puedes ocultar nada porque ya está todo a la luz, uh -huh. ya no se puede. Y entonces, a eso, a únale, que todo mundo grita y se queja, y viven en eterna queja. Uh -huh. Porque, bueno, si yo, si hubiera habido redes sociales, qué bueno que Dios no le da las alas a los alacranes, porque si con esa cola pican, imagínate las volando. Entonces, <risa> este, eh, sí, imagínate, bueno, mira, hubiera sido un, el muro de los lamentos. Uh -huh. Y yo creo que to, todo eso es lo que me ha hecho la mujer fuerte que soy ahorita. Entonces, de pronto, las verdaderas revoluciones ya no se hacen afuera, porque, mira, mientras gritas tú, no oyes al que está gritando enfrente. Y el que está enfrente no oye al que está gritando al lado. Y el que está lado tampoco, no, oye, no se oye nadie con nadie, la verdadera revolución es contigo mismo hacia adentro, cambia de hábitos, cambia de forma de ser, cambia de forma de pensar, empieza a caerte bien a ti mismo porque uh -huh. estómago te va a faltar para aguantarte <risa> es un gran consejo para sí, todo el mundo me en todo regordo. momento, ¿eh? sí, yo no, también corazones, es que de verdad, seamos honestos eh, no nacemos con, con un manual de cómo ser humano, no, bueno, no oye, lo hay Ale, y hablando de, de manuales eh, nosotros, como te decía, pues, siempre hemos sido... Bueno, venimos de un pasado muy bestia, muy homofóbico, eh, en el que, de la sociedad de la que provenimos. Y pero hemos tra ido tratando, y, quieras, y transfóbico ¿no? y demás, hemos ido tratando de aprender y de actualizarnos constantemente, porque sí creemos en la libertad individual y, y en los y derechos Y se les de cada percibe quien. y los felicito mucho por eso. Muchas gracias. ¿Nos podrías dar un, una especie de manual de cómo se debe de tratar a una persona trans, de qué se vale y qué no? Mira, eh, mucho, mucho el asunto de cómo eras de hombre. 
Bueno, okay. yo no tengo recuerdo alguno. Yo nunca me sentí hombre ni me visualicé hombre. Pero bueno, es... Eso no se pregunta. No se pregunta. Y lo dijiste al principio de esta plática. Uh -huh. Tú desde muy chica sabías que sí, eras mujer. Totalmente. Uh -huh. No les... Pero ¿cómo te llamabas? ¿Para qué? Corazón, ¿para qué quieres saber? No, no. Eres Alejandra Bogue. Punto, punto final, ya. Sí, ya. ya. Uh -huh. Eso también. No se pregunta no el se... nombre. Y lo okay. que menos así que... Pero eso no nos debe de importar ni, ni a nadie es si estás o no operada. Ok. No, yo o sea, sí. no se puede preguntar, oye, pues no, ¿tú mira, qué, onda? Me, ¿Qué, qué me, portas? No, ¿Qué traes? De que puedes preguntar, sí, pero ya te, yo pienso que, mira, entre el poder y deber te, hay una diferencia. Correcto. Te voy a decir, sí, sí, sí. mira, poder podemos, porque si ya te interesa, mi amor, y que dices, a ver, voy a ver qué me, qué me espera con esta mujer, pues vamos uh -huh. a ver. Pero en, no tiene por qué, mis genitales no tienen por qué importante, porque ni siquiera me los ves. Uh -huh. no, o sea, no, mi, mi intimidad como tal... No tengo por qué decirte yo, porque siempre o sea, he sido si te picón. interesa, Si te interesa, bájame los calzones. Pero, <risa> si ¿me entiendes? Sí, pero, pero, pero que seamos con esa honestidad. Nadie lo... Mira, yo muchas veces me he quedado callada de... He oído unas pendejadas, ¿as corazón? A ver. Ay, no, bueno, de, 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 del tipo, ¿no? Que llegas a un lugar... Una vez llegué a un lugar con un par de imbéciles a multimedios... Este, en donde me presentaron y con ustedes la primera actriz bailarina productora Roberto Arturo Bogue Gómez sabo oh, qué la chica. dije a ver cabrón oh, qué la por qué me presentas así es que así en mi, me están diciendo en mi producción Alejandra pues dile al pendejo de tu producto que se va a la sí, sí pues sí y la sí verga. tú eres Alejandra Bogue punto Adiós. final sí punto Ajá. y pero además era el, el productor ya después vi que era, era amiga de la de la de viva la alegría o esa mamarrachada la que divierte Ajá. comediante Señoras amas de casa en la mañana. Este, era su amiguita, entonces este, ah, estaban, ya sabes, donde puede ir a chingar lo hace. Entonces, este, pues así es la hermana cuando no te medio quieres, este. Entonces, este, está cabrón. Pero bueno, corazones, imagínense. Entonces, perdóname, Ale, nada más quiero recapitular. No se pregunta si la persona está operada o no. No, corazón, ¿Con no. ¿Con quién no eras? se pregunta es una cómo, cuál es su nombre antes uh -huh. de ser ad adoptar el género con el que está cómoda Exactamente. la persona? Exactamente. Uh -huh. Y no no se les pregunta cómo eran físicamente ni, ni, ni cómo se sentían antes. ¿no? Exactamente. Son, o sea, como que principalmente corazón. Porque además también es, vamos a ser honestas, mentirías y les, ay, no se nos nota, porque todas tenemos la idea que no se nos nota. Ay, mi amor, en tu cabeza, que te vean las patas. Pero, <risa> <risa> sí me entiendes, corazón. Pero además sí. es algo natural, pues, oye, te, son dos sexos en un mismo cuerpo. Tampoco se pregunta si pichas o cachas. Eh, menos, eso menos, eso descúbrelo. Eso, eso qué y es, te vas a enamorar. Si preguntas, es como si vas y le preguntas a la primera chava que veas, oye, ¿a ti te gusta mamar? Eh, pues, pues, güey, te vale madre. ¿Te gusta eso? El sexo ¿Qué es eso? Eh, ¿Qué eh, sería es esa? Pero es que es igualitito, pero qué pues bueno sí. que ustedes lo vean así, de, porque tiene pues la misma sí. fuerza y lo mismo delicado hacia una mujer que hacia nosotras. Correcto. ¿no? Totalmente. Totalmente, así sí. Ya claro, de, de pronto hay gente muy igualada. Yo por eso nunca tuve marido, porque como no me gusta mucho picármelos, de la verdad. Entonces yo, no, no, no. A mí ya, ahorita ya me doy mis licencias, corazones. Ya me doy mis licencias, pero a mí primero me cumples como hombre y luego jugamos a tus puterías, che puto. <risa> <risa> pues para qué miento, para qué pues miento, sí, ¿no? Ya pues digo, sí, sí, sí. es que si ya, mira, eh, llegar a un punto como ahorita que estoy aquí sentada, relajada, desde que me dijeron que además venía con ustedes, que Ajá. son un referente muy hetero. Muy hetero, porque los un escucha, poquito, ¿sí? yo me subí una cantidad de taxis y de, los escucha gente muy hetero. Ajá. Entonces, venir con ustedes y platicar con esta apertura y con esta tranquilidad, me siento cómoda. En Qué serio bueno. me siento cómoda. Ah, nos bueno. enorgullece mucho que sí. nos digas eso, Alejandro. De verdad. O sea, es muy importante para nosotros dar este, este mensaje que es lo que realmente creemos. De pues, que todos somos seres humanos y ya. Y que además, Hay que respetarnos. Sí, y además, miren, no por yo no por el hecho de ser una mujer trans, nada más tengo que estar en el gueto corazones. Uh -huh. Ustedes tampoco, o sea, tampoco quiero que sean la, de mañana Fernando Videgaray para Reina Gay, tampoco, y la estaca se va a ver horrendo en Coronado. Yo no entonces, sé quién no, sea no, Fernando, no, 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 no. Fernando Videgaray, pero que sea Reina Gay, me parece perfecto. Fernando Videgaray, Yo soy cállate. Eduardo. Eduardo, cállate. Ya me, ya me balconí, es uno que me gustaba, lo conocen ustedes, ya ven, cabrón. Ya ven. Es... Lo Oye, no, pero Alejandra, ustedes. te corrijo, ¿eh? Eduardo y yo nos hemos vestido eh, de mujeres varias veces. Ay, pero sean de veros rendas, no me chingues. No nos vemos mal, Yo me, ¿no? Yo no, me veo no. asquerosa. Yo El me veo muy no bien. No mames cómo camina en tacones. 
y es se más me sexy bien. y elegante que el 99% de las mujeres que he visto. Y fíjate que además, gracias al, al, al box, tengo muy buena pierna. Entonces, ah, se me ven, me ven chidas en tacones. Mira, cada que escucho comentarios de corrientes con, muy convencionales y conservadoras al respecto uh -huh. de nosotras, uh -huh. dices, corazón, estás hablando puras tonterías. Yo que vengo de... Mi familia es súper conservadora, pero mucho. Y la uh -huh. gran familia mexicana, muchísimo. Entonces digo sí. que te, te pito. Que siempre menciono el pito, ya ves que sí. Entonces, es meterte es, pito en la conversación. Exactamente. Ya sabes parece gustarte. <risa> Exacto. Entonces... <risa> pues, Porque ya dijo que no, ¿eh? <risa> que ya, no, bueno, ya, no, pero... Ya me cayeron meterlo. gordos. Ya me Yo cayeron. digo meter el tema. ¡Ah! <risa> Ve nomás. <risa> Sí, entonces, de veras, corazones, insisto que no por eso... Eh, todo esto salió porque me balconí, porque dije que Eduardo Videgaray, ahora eso, sí, eso. mi marido, ah, gracias. mi novio... <risa> fíjate, para que vean que tengo corazón de condominio. Es, <risa> a lo que pase, mi amor, ven para acá. Venga, venga. No, este, no pero en serio, no, eh, esto no quiere decir que por eso, digo, te vas a volver la reina gay, o por eso yo me voy a volver así, bueno, me voy a ir a tomar una cantina con unos heterosexuales. Mentiría. Con mis amigas sí lo hago, ¿eh? Pero, este... Con uh -huh. los hombres no. Los hombres son hombres, las mujeres son mujeres. Ok, oye, y nada más para cerrar esta, esta eh, conversación, porque creo que se nos está acabando el tiempo, ¿tú qué mensaje le quieres dar como mujer eh, trans a, 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 a todos los que nos están escuchando ahora? ¿Qué es, a, ¿Qué es lo que podemos hacer mejor todos para entendernos, comprendernos y aceptarnos como, como somos? Eh, volviendo al consejo de hace rato, lo, principalmente antes de querer agradar a los demás, agrádate a ti. Pero uh -huh. agrádate esto, es no quiere decir que porque te agradas te pones cremas de noche. No, todo esto se reduce a todo lo que hemos platicado en todo este tiempo. Aprende a conocer tus demonios, abrázalos. Aprende a conocerte en tus peores momentos. De lo malo es de lo que más aprendes. Ok. Y, y que de verdad estemos abiertos al corazón de aceptarnos como somos. Nadie tiene la verdad absoluta, porque el día que creas que tienes la verdad absoluta, Estás en un gran problema Correcto Totalmente de acuerdo Oye, ¿y qué le dirías a la gente joven Que está en, en tu misma situación De cuando tú eras joven Darse cuenta de que son otra cosa distinta A lo que los demás creen ¿Y qué le dirías a los papás de niños así? A los papás que los invito a que tengan paciencia Paciencia y que estén cerca de sus hijos Siempre va a haber rebelión Porque siempre van, los hijos van a estar rodeados de amigos Que van a decirte tus papás no te quieren Tus papás son unos tontos Porque siempre eh, es, somos manipulables a esas edades Tenemos que tener mucho cuidado en, en Si ya te decides ser papá Forma hijos de calidad ¿no? Mm, pero correcto. que estés con ellos, pero que estés con ellos, no quiere eh, 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 que a o sea, igual que cualquier y, padre. Pero ¿verdad? sí, el del que sea, pero que estés con ellos educacionalmente hablando, no comprarles el Nintendo, no sé con qué tipo de juguetes se entretienen, uh -huh. ahora nunca he sido yo de juguetes, entonces que te compren el iPad no quiere decir que te quieren ponle atención, porque después te llevas las grandes sorpresas que el hijo te salió no binario y uh -huh. tú no entiendes nada. Sí, porque si estás cerca tu hijo ves el proceso, te das ¿no entiendes? Cuenta que, por y además ejemplo, hay que estar ahí. Uh -huh. eh, por ejemplo mi familia se dio cuenta y estaban cerca y estaban al pendiente, evidentemente no con la apertura que es ahorita, pero insisto, los padres tienen que observar a sus hijos y también Pónganles límites como padres. A ver, a ver, a ver. Porque no todo, qué bueno, qué bonito. Yo bendigo los momentos en los que mi mamá ha sido, así como la ven todo el mundo que me sigue en redes, esta dulce y tierna, hermosa mujer adulta mayor, ha sido una cabrona y se lo agradezco. Y pues se lo sí. agradezco porque gracias a eso entré en disciplina, en rigor y, en y, y de veras, o sea, siempre hay reglas universales, hay reglas de sentido común que de veras les invito a ver y que yo, y no porque soy una dinosauria, la vida no, no empezó a partir del internet. Habemos a alguien que construimos algo para que pudieran enseñarse las nalgas por internet. Correcto. Correcto, gracias, sí. mi querida Alejandra. Y gracias por haber sido de vanguardia, ¿Sí? mi querida Alejandra. Yo Ahora te aprendí viene... mucho nomás conociéndote, te lo digo Yo ahorita, también. te lo reitero. ¿De ¿no? Aprendí nada más, pues claro, porque aprendí que hay otras maneras de, de, de ser humano y mm. humana. Y, y, y ahí está, y no hay que estarle ni, ni escondiendo ni haciéndole el fuchi, y mucho menos tratando de pelearse con la realidad. Eso. Somos diferentes todos. Punto. Y ya nada más. Oye, espérate, pero es que viene, viene el, el Pride, el, el, la marcha del orgullo. Eh, que era de lo que se iba a tratar este programa. Ay, no, pero, pero, corazón, que pero, bien, ¿eh? pero creo que gustó. la llevamos bastante bien porque, insisto... ¿Vas a ir? Eh, en, en este año no estoy muy segura. Las cosas han estado muy bifurcadas, muy... Todos segmentados por todos lados ahorita. Y politizado. Por, muy, esta es, no lo quería decir, pero bueno, uh -huh. básicamente ahí se, se están agenciando algo que no les corresponde. 
uh -huh. el, el, la, actual, la actual administración. Eh, y, de, y de por sí, mira, siempre tuve mis dudas porque, como les digo, yo pues, soy muy querida en mi casa. Pero eh, en esta y después de lo que viví el año pasado y que se retrasó dos horas para esperar a la jefa de gobierno, uh -huh. este creo que estamos en un grave error. Y, okay. y bueno, a mí ese tipo de cosas no me representan, corazón. No me ya. representan, entonces mejor. este Desde mi trinchera, desde mi trinchera creo sí. que me funciona más y, y ahora sí que la gente que, que tenga la necesidad de ir a gritar. Mira, por ejemplo, el año pasado, ya nada más rápido para irnos. El año pasado fui, yo nunca voy a las marchas, pero fui porque por primera vez en, en muchos años acepté a esta mujer que soy y con los genitales que tiene. Aunque ser fuera la vogue y el icono de las gays, no lo aceptaba. Y ahorita hasta apenas la pandemia. Entonces, para mí era un festejo personal. Qué bueno. De yo aceptar eso conmigo, pero conmigo, ya de, con ustedes sí, 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 y sí. con la gente, no importa. Entonces, después de ver eso, lo que está sucediendo ahorita, digo, no, esto no tiene nada que ver conmigo. Esto son otras búsquedas, ¿no? Yo no yo no estoy aquí para dar votos. ni Pero nada. yo me quedo con el mensaje de que todos debemos de, de ser nosotros mismos, Ay, querernos sí. y expresarnos. Aceptarnos. Ay, eso, somos, y aceptarnos, sí. corazón. Me encanta ese mensaje, Alejandra. Uh -huh. Sí, 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 pues bueno. Querido Eduardo. Mi eso, chingado. <risa> me encanta platicar contigo, una mujer inteligente, sarcástica, Correcto. simpática, rápida, Ay, llena de, 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 de anécdotas y historias maravillosas. Cuando Espero gustes. que esto se repita. Cuando gustes, mi amor. <risa> Gracias, Ale. Y donde gustes, mi querido Estaca, que te recuerdo siempre con muchísimo cariño y con muchísimo Igualmente, Ale. respeto a ambos, de verdad. Admiro su trabajo, admiro las locuras que le comparten a la gente, porque aunque sea de cotorreo, creo que la hilaridad lleva más mensaje. Ya, pues esperemos eso que es lo así que sea. Tratamos de hacer y, y hoy y, nos ayudaste, cabrón. A eso le apostamos. Bueno, muy bien, Ale. Alejandra Bogue, de verdad, un placer. Un, besote. un gustazo Igualmente, y un besote corazón. grande hasta allá. Saludos a la gente que lo sigue, arroba la Bogue Veo 5. Venga. Ah, la, claro, la red social, arroba, arroba la, la Bogue con, B, con la, B de bueno. Con B de bonita, con B de beautiful, con B Ajá. de burro, mi querido Eduardo. <risa> <risa> con, la Bogue Veo 5 y www.alejandrabogue.com La corneta extendida. Totalmente extendida para llenarte de placer informativo. Deja que se descargue en tu aparato nuestro elixir auditivo. Ay. Si tu vicio ya era la corneta extendida, será tu perdición. Entrégate al libertinaje conceptual y refocílate nuestra posilga digital. Cada semana el tema más duro. Y el más actual que nos dé la gana abordar. Sin censura. Sin tapujos. Sin vergüenza. Cada martes te entra uno nuevo. Ay. Un nuevo episodio de La Corneta Extendida.